Hey boys, ik ben eventjes hier snel voordat de video begint om even twee dingen te zeggen. Ten eerste, net zoals alle andere video's die ik de laatste tijd heb gemaakt, deze video is opgenomen met mijn nieuwe microfoon. En deze microfoon is super geweldig en helemaal cool en zo. Alleen ik ben nog steeds een beetje aan het uitzoeken hoe ik de beste geluidskwaliteit kan krijgen. Dus af en toe zal je wat rare dingen horen in deze video die niet helemaal zouden moeten kloppen. En ten tweede, ik wil eventjes een kleine shout-out geven aan Retro Nintendo Kopen. Nou, voordat je iets gaat denken, nee, dit is geen gesponsorde video. Dat zou wel heel erg leuk zijn, maar laten we eerlijk zijn, dat gaat toch niet gebeuren, hè? Maar ik wil wel heel eventjes een klein verhaaltje met jullie mededelen. Wat denk je dat er gebeurt als je een superleuke boy met een videogame koopt genaamd Mario Kart 64? Nou, om een of andere reden krijgt hij een cartridge waarvan de onderkant open is. Nou, voordat je gaat denken dat ik Retro Nintendo kopen helemaal ga uitschelden van oh ze hebben me een kapotte cartridge gegeven. Nee, ik wil ze juist heel eventjes snel bedanken om wat ze daarna hebben gedaan. Het was allemaal een klein beetje naar, want ik had de game net besteld een dag voordat ik op vakantie ging. En ik moest gewoon wat dingen inpakken en zo. En daardoor kon ik het niet meteen terugsturen. Dus ik had een paar dagen daarna meteen een mail gestuurd naar de mensen van Retro Nintendo kopen. Om te vragen of ze me konden helpen. Ik had ze de situatie uitgelegd over hoe ik de cartridge binnenkreeg. Dat hij nog aan de onderkant open was. En dat ik hem niet binnen de garantie kon terugsturen. En weet je wat ze zeiden? Ze zeiden het is helemaal prima. Stuur hem maar terug als je terug bent van vakantie. Elk ander bedrijf had gewoon kunnen zeggen. Nee joh, je staat niet meer in de garantie. Dus we accepteren hem niet meer. Daarbij hebben ze me ook heel goed geholpen met oplossingen te proberen te vinden. Voor het maken van de cartridge zelf. Eerst stelden ze ook nog eens voor om gratis een schroeventerrein naar me te sturen, zodat ik hem misschien kon repareren. Ik heb wel wat ervaring met gaming gerelateerde dingen open te schroeven, alleen nog nooit een N64 cartridge, dus dat vond ik in het begin wel een goed idee, totdat ik later toen ik thuis kwam voor vakantie zag, dat de onderkant van de cartridge zodanig beschadigd was, dat hij volgens mij niet meer met de schroevendraai te maken kon worden. Dus weet je wat die mooie makkers van Retro Nintendo kopen zeiden? Ze zeiden geen probleem, we sturen gewoon een hele nieuwe Mario Kart 64 terug naar je op. En dat vond ik Super geweldig. Plus de persoon die de hele tijd mailcontact met mij had, was super aardig, super vriendelijk, die hielp me goed. En haar naam is Ruby. Dat is dezelfde naam als mijn favoriete game ooit, Pokémon Ruby. En daardoor krijgt deze hele website al fucking 10 van de 10 van mij. Dus ik wilde ze eventjes een kleine shout-out geven in deze video. Dank jullie wel mensen van Retro Nintendo kopen. En ja, voor de rest, ik hoop dat jullie allemaal genieten van de video. What the fuck? Oh, dit is niet goed. Dit is absoluut niet goed. Sinds dat ik die video heb gemaakt over Mario Kart Romhex, kan ik alleen maar... De... Waarom is mijn deur open? Hallo? Hallo, met. Ja, oké, okay, ik word gestalkt door Mario Kart Games. Wil je niet een beetje Mario Kart spelen, met? Wil je niet een beetje... ...lol hebben? Oké. Okay. Oké, okay, jij, 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 jij wil dat ik Mario Kart ga spelen? Dan ga ik wel fucking Mario Kart spelen! Fucking... Fucking... Game! Nou, je hoeft niet zo boos te doen. Aan de kant is mijn stoel. Oh. Nou, wat zullen wij eens gaan spelen? En dat deed trouwens fucking veel pijn. Ik kom tegen mijn boekenkast. <laughs> Hallo 
Willkommen zu Mijn naam is de Mad Luigi. En ik heb best wel zin om wat Mario Kart te spelen momenteel. Misschien moet ik eventjes mijn M64 aansluiten en Mario Kart 64 een keer spelen. Ik heb die game niet zo heel veel gespeeld, dus laat hem even uitproberen. Wacht eens even, dit is niet Mario Kart 64, dit heeft Goku. Ik hou van Goku. Oké okay, luister mensen, dit is het dichtste bij wat ik ooit ga krijgen met Goku in iets van Smash Bros. Dus gun me dit gewoon even. Dus vandaag nemen we weer een kijkje in de wereld van Mario Kart Rom Hacks. Vorige keer dat we dit deden was met Mario Kart Deluxe voor de Nintendo DS. En dat was een heel leuke video om te maken. Het was een beetje anders dan wat ik normaal deed. Dus ik dacht van, hé, hey, ik ga het nog een keer doen. Maar dan met Dragon Ball. Voor de mensen die Dragon Ball niet kennen... Wat, 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 wat fuck is er mis met je? Woon je soms onder een steen of zoiets? Ik bedoel, het is best wel fucking populair. Dragon Ball is een geweldige serie. Echt een hele geweldige serie en franchise. De originele Dragon Ball anime was helemaal geweldig. Dragon Ball Z is een van mijn favoriete anime aller tijden. Dragon Ball Super is ook best wel cool om te kijken. En Dragon Ball GT is Dragon Ball GT. Ik hou van Dragon Ball man. De hele wereld van Dragon Ball is gewoon zo interessant. Dit is iets wat je niet zo heel veel terugziet in de wat nieuwere Dragon Ball shows. Maar vooral in de originele Dragon Ball en ook wat van Dragon Ball Z, zie je heel erg veel van de wereld zelf. Het is gewoon een bijzonder en intrigerende wereld die heel erg leuk lijkt om naartoe te gaan. Naast de grote dinosaurus monsters die je willen opeten. Niet alleen is de wereld van Dragon Ball geweldig, maar ook de personages. De originele cast van Dragon Ball personages zijn een paar van de beste personages in welke serie dan ook. Ze zijn allemaal heel erg uniek en leuk. En Frieza... Oh mijn god, Frieza is gewoon fantastisch. Ik bedoel, Dragon Ball is zo gigantisch goed in het maken van geweldige personages waar je heel veel van kan houden. Of die je echt gewoon keihard kan haten. Meestal. En de gevechten man, al de gevechten zijn zo episch. Ook al zijn de gevechten nooit echt zo heel erg groots geweest in de originele Dragon Ball. Dit begon echt pas een beetje tegen het eind van de originele serie aan. En het werd echt gigantisch in Dragon Ball Z. Toch zijn de gevechten van Dragon Ball echt het grootste aspect wat mensen kennen van de serie. Over het algemeen, ik hou van Dragon Ball. En als je je afvraagt van met waarom doe je deze hele serie eventjes snel reviewing deze Dragon Ball romhack video. Ik dacht dat we zouden gaan kijken naar Goku die in een auto zou zitten. Nou kijk, je hebt gelijk. Ik zou moeten praten over Goku die in een auto zit. Maar ik krijg waarschijnlijk niet zo heel veel kansen meer in de toekomst om echt te praten over Dragon Ball. Aangezien dit een gaming kanaal is en Dragon Ball is een manga slash anime. Dus ik dacht, ik pak gewoon mijn kansen, oké? Okay? Plus, als je graag Goku in een auto wil zien zitten, dan ga je gewoon die ene filler episode van Dragon Ball Z kijken. Waarbij Goku en Piccolo hun rijbewijs gaan halen. Dit is een echt ding. Wat gebeurt in de serie? En het is fantastisch. En ik bedoel, nu zit het ook in deze game, dus... Het is een manier om deze hele filler episode te spelen. En natuurlijk met zo'n geweldige filler episode als dat, moet er natuurlijk ook een game van komen. Namelijk Dragon Ball Kart 64. Oh hey, deze hele filler episode van Goku en Piccolo is geconfirmd om plaats te nemen in Dragon Ball Z Kakarot. Dat maakt deze game gewoon een 10 van de 10. Nou, zoals ik al zei, dit is een romhack. Dit is geen officieel product. Maar hoe meer ik hier naar kijk en hoe meer ik hiervan speel... Ik, ik wil daadwerkelijk een Dragon Ball Kart racen. Dat zou echt geweldig zijn. Maar waar Mario Kart Deluxe een echte daadwerkelijke gigantische romhack was... Met een heleboel nieuwe personages waar je kan spelen... En nieuwe levels waar je doorheen kan racen... Is Dragon Ball Kart 64 letterlijk gewoon een skin swap. Dragon Ball Kart 64 is een meme pack door en door. En het is niet zo ambitieus als wat Mario Kart Deluxe ooit is geweest. Dat betekent niet dat het niet leuk is. Het betekent alleen maar dat het niet zo heel erg veel meer is dan Mario Kart 64 met een Dragon Ball theme. Future Trunks is een meme in deze game omdat hij uit de toekomst komt. En twee mordlustige androids vernietigen alles wat hij lief heeft. En wat doet hij? 
Hij gaat motherfucking kart racen. Hierdoor is de gameplay exact hetzelfde als de originele Mario Kart 64. En ik moet eventjes iets bekennen, ik heb nog nooit Mario Kart 64 gespeeld tot het maken van deze video. Voor deze video denk ik dat ik maar voor Lord Beerus ga. Ik bedoel, hij is de god van destructie. Dan moet ik wel met hem winnen. We gaan als Freeza spelen. Dragon Ball Kart 64 was letterlijk mijn allereerste ervaring met het spelen van de originele Mario Kart 64. En oh boy, dat was een ervaring. Voor nu wil ik zeggen dat ik eigenlijk niet zo heel erg goed snap waarom deze game de magnum opus van de Mario Kart serie wordt genoemd. Ik bedoel, ik hoor altijd zoveel mensen zeggen over hoe goed deze game is en over hoeveel dingen je erin kan doen en dat het zo'n geweldige multiplayer is. Nou, al die dingen zijn wel waar. Alleen niet helemaal. In tegenstelling tot de andere Mario Kart games heeft Mario Kart 64 bijna geen content wat je kan unlocken. Alles is al van tevoren geunlocked en het is gewoon puur om te racen. En aangezien Dragon Ball Kart 64 gewoon Mario Kart 64 is, maar dan Dragon Ball, zijn al deze problemen ook hier. Er was gewoon weinig voor mij om te doen tijdens het spelen van deze game. Gewoon racen en dat was het. Ik kon zelfs de battle mode niet uitproberen, want ik heb geen vrienden. <laughs> oh ja, en de emulator wilde mijn keyboard niet als tweede controle accepteren, dus ik kon gewoon niet de battle mode in. Nou, laten we nu daadwerkelijk praten over de daadwerkelijke gameplay. Je kan deze video soort van als review zien van Mario Kart 64, aangezien letterlijk alles wat ik te zeggen heb over Dragon Ball Kart 64 geldt voor Mario Kart 64 op het Dragon Ball aspect na. Maar Mario Kart 64 is echt het begin van modern Mario Kart. Het zegt heel erg duidelijk als je Super Mario Kart speelt en daarna meteen naar Mario Kart 64 gaat. De games spelen gigantisch anders. Maar dat betekent niet dat dit een perfecte Mario Kart game is. Het mag dan wel de eerste moderne Mario Kart zijn, maar het is niet de beste moderne Mario Kart. Tijdens het spelen van Dragon Ball Kart 64 moest ik heel erg wennen aan de game. Ik bedoel, als ik elke Mario Kart vanaf Double Dash oppak, dan ja, kan ik hem gewoon spelen. Want het is Mario Kart, het is... Heel erg makkelijk. Elke game is praktisch gezien hetzelfde met wat aanpassingen hier en daar. Het driften werkt niet altijd even lekker. De collision is een beetje raar. En natuurlijk omdat dit een hele, hele early 3D game is, zie je niet altijd even goed waar je naartoe gaat. Maar nogmaals, dat betekent niet dat deze game niet leuk is. En het maakt het vooral leuk als je een Dragon Ball fan bent. Want nogmaals, Dragon Ball Kart zit vol met memes. Echt vol met memes. Als je geen Dragon Ball fan bent, dan zal je weinig van deze memes snappen, maar... Oh mijn god, ik hou hiervan. Ik bedoel, op elk billboard, elke muur, elke map zitten er wel referenties naar de anime of naar gewoon memes van de anime. Kent iemand van jullie die ene frame van animatie van een van de eerste afleveringen van Dragon Ball Super waarbij Goku helemaal derpy eruit ziet? Nou, dat ziet in deze game. En Mr. Satan die krijgt gewoon een gouden medaille, wat ik bedoel... Hij, hij is de beste vorm van Satan. En de items zijn ook super leuk. Ik bedoel, de green en red shell zijn bijvoorbeeld keyblasts. De banaan is gewoon een great ape. De ster die je invincibility geeft is een dragon ball. En het spookje boe is Yamcha. Want Yamcha gaat dood. Spoiler. Ja, vergeet maar alle coole dingen die Yamcha heeft gedaan in de originele Dragon Ball. En dat dit eigenlijk een best wel emotionele dood was in Dragon Ball Z. Laat het allemaal mimen, joh. Zelfs de makers van Dragon Ball Super mimen zijn dood. Wat ook gewoon grappig is, is dat als een personage wordt geraakt door een item... ...ze balls zeggen. Gewoon balls. Maar ook al is dit een meme pack, dat betekent niet dat deze game niet zijn charme heeft. Er is daadwerkelijk echt moeite gegaan in het proberen te vervormen van deze mappen tot Dragon Ball mappen. Of ze stoppen gewoon reddits en een paar Cybermen op Moomoo Moo Farm. Dat, dat, dat kunnen ze ook gewoon doen. Dit is waarschijnlijk wel hoe een Dragon Ball Kart Racer op de N64 eruit zou moeten hebben gezien. Ja, het is heel erg duidelijk gewoon een risking van mappen van Mario Kart 64. Maar het ziet er met de nieuwe color schemes en de nieuwe textures toch wel uit alsof het daadwerkelijk uit de Dragon Ball wereld komt. Ik wil ook eventjes zeggen dat Mario Kart 64 een Japanse commercial had die een anime stijl had. 
En daardoor past deze hele Dragon Ball stijl gewoon nog veel meer bij Mario Kart 64. Het is gewoon grappig. Maar aan de muziek is niks veranderd. Het is gewoon Mario Kart muziek. En dat is geen probleem, want Mario Kart muziek is gewoon prima. Alleen ik had het wel leuk gevonden als er daadwerkelijk wat Dragon Ball themes in deze game zaten. Ik bedoel, Dragon Ball en Dragon Ball Z hebben echt fantastische soundtracks. Dus had daar wat van in gedaan. Oh, en er zijn totaal geen sound effects. Gewoon echt helemaal niks. Je hoort geen auto's, je hoort geen personages praten. Alles is weg. Dit haalt een klein beetje wat van de lol van Mario Kart weg. Aangezien sound effects toch wel een groot deel van de serie zijn. Alleen het doet meer. Het maakt bepaalde stages heel, heel raar. Uh, is, is, is de game kapot? Ik, 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 ik weet niet of de game... Die game kapot is. Waar, waar, waar is het geluid? Oh, ik, ik heb gewonnen. Yippie. Ja! Dus over het algemeen moet ik zeggen. Dragon Ball Kart 64 is heel grappig. Het is één grote Dragon Ball meme pack. En het is denk ik mijn favoriete variatie van Mario Kart 64. Omdat Goku weer in een auto zit. En ik moet zeggen, net zoals bij Mario Kart Deluxe, is dit niet de meest recente update. Ik weet niet of er meer updates waren. Ik had deze rom een tijdje geleden gedownload. Dus als er veranderingen zijn gemaakt in deze game... Het spijt me dat ik dat niet weet, maar dit is hoe ik hem heb gespeeld. En over het algemeen moet ik zeggen, het is leuk. Stel je bent een beetje Dragon Ball fan en je hebt toevallig Mario Kart 64. Dan zou ik zeggen, download deze rom en ga met wat vrienden spelen. Want het kan echt fucking grappig worden. Want nogmaals, deze game zit vol met memes waar je echt keihard om kan lachen. Dus mensen, vonden jullie deze video leuk? Geef dan een like, abonneer zou ook al leuk zijn. En laat me weten wat jullie denken van Dragon Ball Kart 64. Vinden jullie het een leuke game? Ben je een beetje Dragon Ball fan zelf? Laat me weten. Ik wil het graag weten. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Uh, bye bye!